বিজ্ঞানের আলো জ্যোতিষ অনুষ্ঠানে আবার আপনাদের সামনে বিজ্ঞানের আলো জ্যোতিষকে আমরা কেন চিনবো এবং কিভাবে চিনবো আদৌ কি কোনো যুক্তি আছে আদৌ কি কোনো প্রয়োজন আছে আদৌ কি কোনো এর পেছনে ভিত্তি আছে যে বিজ্ঞানের আলোয় এটাকে বিচার করা যায় জানা যায় বোঝা যায় প্রশ্ন হয়তো কারো কারো জেগেছে তার মধ্যে অন্যতম আমাদের এই অনুষ্ঠানের মূল যিনি মধ্যমণি সেই অর্থে বলতে গেলে প্রফেসর ডক্টর বাসু কিন্তু অনেকের মনে সেটা এখনো জাগেনি কোথাও একটা সংস্কার কোথাও কুসংস্কার এই নানাবিধ ভাবনা তাদেরকে তাড়িত করে ভাবিত করে এবং সেই মতোই তারা জ্যোতিষশাস্ত্রকে দেখে যান সুপ্রাচীন শাস্ত্র বটে কিন্তু তার সাথে সাথে এই নানা কুসংস্কার এবং সংস্কার দুটোই জড়িয়ে গেছে কিভাবে দেখবো আমরা যে শাস্ত্র সেটা সেটা ডেফিনেটলি তার সেই প্রাচীনতা রয়েছে কিন্তু সেখানে বর্তমান সিনারিওতে একদম মডার্ন এজে দাঁড়িয়ে আমরা কিভাবে সেটাকে অ্যাপ্লাই করব তার মানে কি এই যে শাস্ত্রের কোনো পরিবর্তন তা ডেফিনেটলি নয় কিন্তু আমাদের দেখা প্রয়োজন গুরুত্ব অনুসারে এবং বিভিন্ন সিচুয়েশন অনুযায়ী সেই বিচারের গুরুত্ব কতটা এবং সেখানে কতটা প্র্যাকটিক্যালি সেটাকে অ্যানালিসিস করতে হবে এবং কতটা সাইন্টিফিক্যালি সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে বিচার করতে হবে দেখতে হবে এখানেই বোধ হয় প্রফেসর ডক্টর বাসুর একটা ভীষণ রকমের ইম্পর্টেন্স কারণ তার রিসার্চ ওয়ার্ক ঠিক এইভাবেই তিনি নিজেকে রত রেখেছেন এবং সেই নিয়েই গবেষণা করে চলেছেন এবং কোথাও একটা তার কানেকশান তো সেই দিকেই তাকে দাঁড়িত করবে আবার কোথাও একটা বিস্ময় জাগবে যে তিনি কিভাবে করছেন এটা এই ক্ষেত্রে তো আসার কথা তার নয় এমনও ভাবতে পারেন হ্যাঁ অনেকে জানেন ডেফিনেটলি জানেন যে প্রফেসর ডক্টর বাসু একটা নাম করা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার সায়েন্সের সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার এবং সেখানে তিনি সেই পাঠ প্রদান করেন এবং শিক্ষাটা দিয়ে চলেন কিন্তু নিজেকে সেই সাবজেক্টের শিক্ষা নেওয়ার পাশাপাশি একটা ডিফারেন্ট সাবজেক্টে ইনভলভ করেছেন অ্যাস্ট্রোলজি এবং সেখান থেকে তিনি বোঝার চেষ্টা করেছেন জানার চেষ্টা করেছেন এবং সেই বিজ্ঞান বা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন তবেই আমাদের সামনে বলছেন এবং লজিক্যালি বলছেন সাইন্টিফিক্যালি বলছেন প্রপারলি বলছেন এবং আমাদের অনেক ধারণারও বিশ্বাস রাখুন এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে চলেছে যারা বিশ্বাস রাখতে পারছেন না বর্ষা করতে পারছেন না তাদের জন্য বিশেষ করে আরও ওয়ার্ম ওয়েলকাম জানাই এই প্রোগ্রামটা দেখুন ওয়াচ করুন বুঝবেন কথাগুলো অনুষ্ঠানের মূল পর্বে প্রবেশ করতে চাইবো আপনাদের ওয়েলকাম জানিয়েছি ওয়েলকাম জানাতে চাইবো সেই মানুষটিকেই প্রফেসর ডক্টর বাসু সময় নষ্ট না করে সরাসরি অনুষ্ঠানের মূল পর্বে ওয়েলকাম স্যার হুম নমস্কার আশা করি সবাই ভালো আছেন আমার এই প্রোগ্রাম আপনারা সপ্তাহে দুদিন দেখেন রোববার সানডে দুটো থেকে লাইভ আর স্যাটারডে অর্থাৎ আজ দশটা পনেরো থেকে রাত্রি আমার এই প্রোগ্রামে আমি বেশ কয়েকদিন ধরে আমি যা প্ল্যানিং করেছিলাম প্রত্যেকটা রাশি এবং লগ্ন ধরে ধরে সেই সমস্ত জাতক জাতিকার রিসেন্ট পাস্ট অর্থাৎ গত এক মাস কেমন ছিলেন অ্যাট প্রেজেন্ট কেমন আছেন এবং ভবিষ্যতে রিসেন্ট ফিউচার অর্থাৎ সামনের আগামী এক মাস কেমন থাকবেন এটা বলে দিচ্ছিলাম স্যার আমি এই জায়গায় একটু ছেদ টেনে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেকের মনের যা আগে সেটা একটু রাখতে চাইবো প্লিজ যদি আমাদের অবশ্যই জানান যে রাশি এবং লগ্ন দুটো নিয়ে আমরা এত আপনি অ্যানালিসিস করছেন কিন্তু আমরা কোনটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেব বা আমাদের দেওয়া উচিত কোনটা আমাদের জন্য বেশি সুইটেবল বা অ্যাপ্লিকেবল রাশি না লগ্ন একজন জাতক জাতিকার কোন সেই ফলাদেশ বা প্রেডিকশনটা কি অনুযায়ী হবে রাশি লগ রাশি অনুযায়ী না লগ্ন অনুযায়ী সেটা যদি প্লিজ একটু অ্যানালিসিস করেন অনেকের প্রশ্ন থাকে ফার্স্ট অফ অল থ্যাংকস ফর দ্য কোয়েশ্চেন কারণ খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ একটা কোয়েশ্চেন আমার যারা এই সমস্ত প্রোগ্রাম দেখেছেন তারা অনেকে আমাকে মেল করেছেন এবং অনেক জ্যোতিষ স্টুডেন্ট বা ভাইরা যারা প্র্যাকটিস করছেন তারাও এই প্রশ্নটা করেছেন আমি প্রত্যেক দিন যখন রাশি এবং লগ্ন গত রবিবার আমি 
কন্যা রাশি এবং কন্যা লগ্ন নিয়ে কথা বলেছিলাম কিন্তু এমন তো হতে পারে যে একদিন অন্তত কন্যার লগ্ন বাট কন্যা রাশি নয় তাহলে কি সেটা ফলবে না তার ক্ষেত্রে বা হতে পারে তার কন্যা রাশি লগ্ন অন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা বলবো আমি রিসেন্ট এক বছর আগে একটা রিসার্চ করেছিলাম এই ব্যাপারগুলোকে নিয়ে এবং আমি রিসেন্ট ছ মাস মতো হয়ে গেল আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে একটা পেপার প্রেজেন্ট করেছিলাম এর উপরে সেটা হচ্ছে একজন জাতীয় ক্ষেত্রে রাশিটা ইম্পর্টেন্ট না লগ্নটা ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি রাশি বলতে আমরা চন্দ্র যে স্থানে আছে ডি ওয়ানে বা জন্ম ছকে লগ্ন ছকে রাশি যেখানে চন্দ্র যেখানে আছে সেটা আমরা বলি রাশি আর লগ্ন যেখানে আছে সেই রাশি সেই অধিপতিকে সেই ঘরের অধিপতিকে আমরা বলি লগ্ন তো সমস্যা হচ্ছে কোনটা আমি ধরব এই নিয়ে আমি প্রায় বছর খানেক ধরে প্রায় আটশো মতন আমি জাতক জাতিকার চার্ট স্টাডি করেছি এবং এই চার্ট স্টাডি করার পরে আমি এটা নিজে প্রোগ্রাম করেছিলাম আমি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমার যারা স্টুডেন্ট আছে তারা বুঝতে পারবেন যেহেতু আমি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর আমার ডিপার্টমেন্টের আমি প্রফেসর তো যারা জানেন এই কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম আমি সিতে প্রোগ্রাম করেছিলাম একটা টেক্সট ফাইলে তো ডেট অফ বার্থ টাইম প্লেস লিখে ইনপুট করেছিলাম প্রোগ্রামটার আউটপুটটা যেটা পেয়েছি আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি প্রোগ্রাম ডিটেলটা বলছি না কারণ ওটা পিওরলি টেকনিক্যাল বাকিদের বুঝতে অসুবিধা হবে তো আসল পারপাসটা হচ্ছে যে আমি যেটা পেয়েছিলাম দেখতে যাচ্ছিলাম যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট রাশি লগ্ন নাকি সান সান চার্ট বলে একটা ব্যাপার আছে আমাদের আজ থেকে বহু বছর আগে পরাশরের সময় সময়তে সানকে এক নম্বর ধরে কিন্তু কাউন্ট করা হতো লগ্ন চাষ হতো না লগ্নকে এক নম্বর ধরে বাকি বারোটা ভাব কাউন্ট করি সেরকম ভাবে মুন চাটে আমরা মুনকে এক নম্বর ধরে চন্দ্রকে এক নম্বর ধরে বাকি বারোটা ঘর দেখি সেরকম ভাবে সান চাট হয় যেখানে সানকে এক নম্বর ধরে বাকিটা বারোটা ঘর আমরা বারোটা ভাব বিচার করি তো আমি মেনলি সান মুন আর অ্যাসেন্ডেন্ট লগ্ন চন্দ্র এবং রবিকে নিয়ে আমি বেশ কিছু বয়সের উপর এটা আমি ক্যালকুলেশন করেছিলাম আমি প্রোগ্রামটা চালিয়েছিলাম বিভিন্ন রেঞ্জের বয়স নিয়েছিলাম আমি মোটামুটি রেঞ্জটা ঠিক করেছিলাম এটা হলো এক থেকে মোটামুটি এই সেভেন্টি ফাইভ এইটটি ইয়ার্স এজ অবধি তাদের যে আউটপুটটা পেয়েছি দেখাচ্ছি আমি এক থেকে পঁচিশ বছর বয়স যাদের তাদের ক্ষেত্রে লগ্নটা মেন ইম্পর্টেন্ট বেশি লগ্নের গুরুত্বটা বেশি অর্থাৎ অ্যাসেন্ডেন্টের গুরুত্ব বেশি তারপরে গুরুত্ব হচ্ছে আমাদের মুন চার্ট অর্থাৎ মুন কে এক নম্বর ধরে আমরা যে ক্যালকুলেশন করব তার গুরুত্ব মোটামুটি হবে এইটিন পার্সেন্ট তারপরে আমরা চলে সান চার্ট যার গুরুত্ব টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট এক থেকে পঁচিশ বছর বয়স অব্দি তারপরে আসছি পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর এইখানে দেখাচ্ছে লগ্ন গুরুত্ব কিন্তু ফর্টি এইট টু ফর্টি নাইন পার্সেন্ট এবং মুনের গুরুত্ব অর্থাৎ চন্দ্রকে এক নম্বর ধরে আমরা এই ছকটা বিচার করব তার গুরুত্ব এইট টু নাইন পার্সেন্ট অ্যান্ড সানের গুরুত্বটা খুব বেড়ে যাচ্ছে সানের গুরুত্বটা হয়ে যাচ্ছে প্রায় থার্টি এইট পার্সেন্ট অর্থাৎ এই সময় একজনের জীবনে কেরিয়ারটা মেন গড়ে যায় পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্যে তারপরে আসছে কিন্তু চল্লিশ থেকে অ্যাভাভ যেখানে লগ্নের গুরুত্বটা কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে যেটা হয়ে যাচ্ছে থার্টি এইট টোয়েন্টি এইট টু টোয়েন্টি নাইন এরকম লগ্নটা সরি মুনটা মুন চারটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে যাদের চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাসেন্ডেন্ট থেকে অর্থাৎ লগ্ন থেকে রাশিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার রিসার্চে সেটাই বেরিয়েছে কারণ আমি বিভিন্ন রকমের চার্ট দেখে বিভিন্ন রেঞ্জে আমি আলটিমেটলি দেখে যেটা দেখতে পেয়েছি কোনটা বেশি ভ্যালিড হচ্ছে জীবনে যখন ফর্টি ক্রস করে যাচ্ছে আমি অ্যাসেন্ডেন্টকে এক নম্বর ধরে আমি ক্যালকুলেশন করছি তার জীবনের যে বর্তমান ঘটনা ঘটছে অতটা মিলছে না কিন্তু আমি যখন চন্দ্রকে এক নম্বর ধরলাম তখনই মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ চল্লিশের ঊর্ধ্বে মুনটা খুব 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট তার গুরুত্ব প্রায় চলে আসছে আমাদের সিক্সটি এই ফিফটি এইট টু সিক্সটি পার্সেন্ট আর সানের গুরুত্বটা অনেক কমে যাচ্ছে টেন পার্সেন্টের নিচে তার কারণ 
মোটামুটি ভাবে চল্লিশ বছরে একজন জাতক জাতিকা সে অনেকটা এস্টাবলিশ করে যায় জীবনে আমরা জানি সাধারণভাবে রবি কর্মকারক গ্রহ সেই ক্ষেত্রে সানের গুরুত্বটা কমে যাচ্ছে গুরুত্ব কমে যাচ্ছে মানে এই নয় কিন্তু পার্টিকুলার ওই গ্রহটা ওনার জীবনে গুরুত্ব কম পাচ্ছে তা নয় বিচারদের ক্ষেত্রে বিচারের ক্ষেত্রে আমি যখন চার্ট বিচার করব অর্থাৎ এটা অ্যাস্ট্রোলজারদের কিন্তু কাজ জাতক জাতিকার কাজ নয় অ্যাস্ট্রোলজার নির্বাচন করবে সে যদি এই বয়স অনুযায়ী তার যদি ফর্টি ক্রস করে যায় সানের লগ্ন থেকে কিন্তু চন্দ্রটাকে এক নম্বর ধরে বেশি তারা ক্যালকুলেশন করতে ইম্পর্টেন্স দেবে তারা ভালোভাবে বিচার করবে তবেই বোঝা যাবে একজন মানুষের জীবনে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমি যখন বলছিলাম কোন একটা রাশি লগ্ন আপনারা দেখে নেবেন যে আপনার ক্ষেত্রে বয়সটা কত সেই অনুযায়ী নিজে কাল শুনতে থাকবেন যে আপনার ক্ষেত্রে রাশিটা ইম্পর্টেন্ট না লগ্নটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো আজকে এই এটা বলার পাশাপাশি আমি যেটা ঠিক করেছি এবার থেকে আমার প্রতিটা প্রোগ্রামে আমি কিছুটা প্রত্যেকটা প্রত্যেক দিন আমি কিছু কিছু করে রত্ন সম্বন্ধে বলবো তার কারণ হ্যাঁ তার কারণ ইদানিংকাল আমি দেখতে পাচ্ছি আমার চেম্বারে যারা আছেন যারা আগে কোথাও কিছু দেখিয়েছেন তারা হয়তো সঠিক রত্ন পড়ে আছেন কিন্তু রত্নের সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা নেই এটা আমাকে অনেকেই বলে স্যার আমরা তো কাউকে বিশ্বাস করতে হবে আমাদের আমরা বিশ্বাস না করলে আমরা না করলে আমরা কি করে কিনবো এবং তাহলে আমাদের যে রত্নটা দিচ্ছে যে স্টোনটা দিচ্ছে যে এজেন্ট স্টোনটা দিচ্ছে সেটা ঠিক না ভুল বা কতটা ঠিক কতটা নকল কতটা ফলস আমরা বুঝবো কি করে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলি প্রত্যেক দিন এক একটা স্টোন নিয়ে আমি কথা বলবো আজকে আমি শুরু করছি চন্দ্রের প্রতিকার হিসাবে আমরা যা ইউজ করি পার্ল বা মুক্ত মুক্ত নিয়ে বলবেন প্লিজ কিন্তু তার আগে আরো একটা কোয়েশ্চেন এই মুহূর্তে আমার মাথাতে আসলো যদি সেটা একটু প্লিজ সলিউশন করেন জিমোলজি বিভিন্ন ওদের জার্নালে আমি পেপার সেন্ড করি পেপার পাঠাই তো সেখানে এই জেমোলজি সম্বন্ধেও যে কনফারেন্সটা হচ্ছে সেখানে জেমোলজি সম্বন্ধেও বেশ কিছু হাইলাইট করা হবে কারণ জেমস্টোনের গুরুত্ব অপরিসীম একটা মানুষ বা মানুষের জীবনে এটা একটা এস্টাবলিশড ট্রুথ ধ্রুব সত্য তার সায়েন্টিফিক্যালি সেটা প্রুভ করা গেছে যেমন আমি দু একটা অনুষ্ঠানে আগে বোধহয় বলেছিলাম যারা বলেন এই জেমস্টোন কি আমার কোনো কাজ দিতে পারে কোনো কাজ দিতে পারে আগে তা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি কিভাবে কাজ দিতে পারে সেটাও বোধহয় আমি হাইলাইট করেছিলাম দু একটা প্রোগ্রামে আজকে ইন শর্ট একটু বলে দিই তখন আপনি জেমোলজি কথা বললেন সেটা হচ্ছে আমাদের জেমোলজি আমি পড়তে বলি ফিঙ্গারে নয় আগুলে নয় মেডিকেলি আগুলকে ডিজিট বলে আমি পড়তে বলি মেনলি হাতের বাজুতে কলেক্ট করে পড়তে বলি কেন পড়তে বলি অর্থাৎ চেন চেন দিয়ে কলেক্ট করে হাতের এই বাইসেপ যেখানে আছে বাজুতে পড়তে বলি আর যার যে হাত অ্যাক্টিভ সে সেই হাতে পড়বে এই নয় মেয়ে বলে বাঁ হাতে পড়বো ছেলে বলে ডান দিকে পড়বো এটা যদি শাস্ত্রে কোথাও কখনো লেখা নেই যে মলিতেও লেখা নেই এগুলো সমস্ত কিছু আমাদের ওই মন গড়া একটা ধারণা জ্যোতিষীদের মন গড়া ধারণা সাবধান থাকবেন কারণ আমাদের হাতে যে রক্ত প্রবাহ যে হাতটা অ্যাক্টিভ সেই হাতেই বেশি কাজ করে আমার এক্সপ্লেনেশনটা শুনলে বুঝতে পারবেন আমাদের আর্ম তিনটে নার্ভ দিয়ে তৈরি আপনারা জানেন বোধহয় ছোটবেলায় পড়েছিলেন যখন বায়োলজি পড়েছিলেন হায়ার সেকেন্ডারিতে জানেন বা এখন যারা এম বিবিএস পড়ছে তারা পড়েন তারা তাদের কোর্সের মধ্যে আছে অ্যানাটমি পার্টে সেটা হচ্ছে আমাদের হাত মেনলি রেডিয়াল মিডিয়ান আলনার এই তিনটে নার্ভ থাকে আমাদের হাতের আর্মেতে এই নার্ভ তিনটে স্ক্যাপুলার মাসলের কাছে একটা মেন নার্ভ থাকে দ্যাট ইজ কল ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাস সেই ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাসে কনভার্স করে আলটিমেটলি ডাইভার্স করে তিনটে ডিস্কে সি ফাইভ সি সিক্স সি সেভেন সার্ভাইকাল ডিস্ক সি ফাইভ সি সিক্স সেভেন দেন দিস নার্ভ আলটিমেটলি রিচেস টু সি এন এ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থ্রু সেরিব্রাল কটেক্স হুইচ ইজ 
আর জাসেন টু মেডুলা অবলঙ্গাটা মেডুলা অবলঙ্গাটার কাছে গিয়ে আমাদের একটা মেন নার্ভ আছে সেরেব্রাল কর্টেক্স সেই সেই নার্ভ হয়ে আলটিমেটলি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আমাদের রিচ করে অর্থাৎ এখানে পড়লে সিগন্যালটা অনেক স্ট্রং যায় ডিজিটে অর্থাৎ মেডিকেলি বলছিলাম ফিঙ্গারকে ডিজিট বলা হয় ডিজিটে পড়লে সিগন্যালটা অত স্ট্রংলি সিএনএস এ রিচ করে না আমি বলে দিলাম কিভাবে কাজ করে এরপরে আপনি কি ধারণা নিয়ে বসেছেন জানি না কাজ করে কি না যাই হোক তো সায়েন্স যদি আপনি বিলিভ করেন অবশ্যই জেমোলজিকে বিলিভ করতে হবে আর জেমোলজিকে বিলিভ করা মানে আমি আজকে একটু হিন্স দেব আমরা পার্ল কিভাবে চিনতে পারি আপনারা জানেন পার্ল জেনারেলি সমুদ্রের নিচে ঝিনুক থেকে একটু কেপিকটা দেখালে বোঝা যাবে সমুদ্রের নিচে ঝিনুকের স্টোমাকে এই ধরনের কিছু পার্ল যেটা কিনা ছোট ছোট কণা থেকে আলটিমেটলি ক্রিস্টালাইজেশন পদ্ধতিতে বাই ডিফল্ট অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপায়ে এরকমভাবে কিছু স্টোন ঝিনুকের পেটে থেকে থাকে সাধারণভাবে সেইভাবে সেখান থেকে কালেক্ট করা হয় সেই কালেক্ট করার পরে যেটা দাঁড়ায় সেটা আমরা বিভিন্নভাবে ইউজ করি বিভিন্নভাবে কাটিং করি কাটিং করার পরে সেটা আমাদের মানে ধারণের যোগ্য হয়ে ওঠে এই পার্ল কিভাবে চিনবেন পার্ল সাধারণত হয়ে থাকে আমাদের কৃত্রিম আর স্বাভাবিক অর্থাৎ ন্যাচারাল ন্যাচারাল আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল বলবো না কালচার বলা হয় অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে যখন কোনো স্টোন কি যখন কোনো পার্কে মুক্ত তৈরি করা হয় সেটাও আমরা পড়ি তো সেক্ষেত্রে একটু বলে ডিফারেন্সটা কোথায় কি করে চিনবেন যে কোনো স্টোনের আমরা যখন দেখি এই স্টোনটা কি আছে সেখানে আমরা কিছু ফিজিক্যাল প্যারামিটার আমরা একটু দেখে নিই যেটা আমাদের এই স্টোন টেস্ট করি টেস্টের কার্ডের মধ্যে লেখা থাকে সেগুলো কি স্পেসিফিক গ্রাভিটি বাপে কি গুরুত্ব রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স বা প্রতি সরাঙ্ক হার্ডনেস অর্থাৎ কতটা কঠিন হার্ডনেস যার মো ইউনিটে যা মো স্কেলে আমরা মেজার করি হার্ডনেস তারপর ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড কালার তো এইগুলোর বিভিন্ন স্টোনে বিভিন্ন রকম স্পেসিফিক গ্রাভিটি থাকে যেমন আমি বলি জেনারেলি যদি আপনি কোনো ন্যাচারাল পার্ল বা স্বাভাবিক মুক্ত যদি আপনি দেখেন তাহলে স্পেসিফিক গ্রাভিটি অরিজিনাল থাকলে টু 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 থাকে এটা যদি কালচার্ড হয় কৃত্রিম উপায় তৈরি করা হয় তাহলে এই স্পেসিফিক গ্রাভিটি ডেফিনেটলি মাস্ট বি লেস দ্যান টু পয়েন্ট ফোর দুই নিচে হবে আপেক্ষিক গুরুত্ব তারপরে আসছে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স জেনারেলি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এই রেঞ্জে থাকা উচিত হার্ডনেস হার্ডনেস থাকে কিন্তু থ্রি থ্রি টু ফোর ইন মো স্কেল এবার আসি মেন জায়গায় কম্পোজিশন একটা অরিজিনাল পার্ল আর কৃত্রিম উপায় তৈরি পার্ল ডিফারেন্সটা কোথায় ডিফারেন্স হচ্ছে কেমিক্যাল কম্পোজিশন এতক্ষণ তো ফিজিক্সের কথা বলছিলাম যারা মনে করেন যে অ্যাস্ট্রোলিটের বিজ্ঞান না তারা শুনে রাখুন ফিজিক্স ইনভলভ ম্যাথামেটিক্স তো ইনভলভ ফিজিক্স ইনভলভ জিওগ্রাফি ইনভলভ আর কেমিস্ট্রি ইনভলভের মধ্যে আর কিছুটা বায়োলজি ইনভলভ অ্যানাটমি পড়তে হয় আমার প্রোগ্রাম শুনলে বন্ধ দিয়ে বুঝতে পারবেন জিনিসটা যাই হোক তো কালচার্ডের ক্ষেত্রে বলবো কালচার্ড পার্ল যেটা মেনলি একটা পার্লকে আমরা বলি কি থাকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সি এ সিও থ্রি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে কালচার্ড পার্ল যেটা সেখানে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পার্লের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে কিন্তু এটা ন্যাচারাল পার্ল অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে সমুদ্রের নিচ থেকে ঝিনুকের পেট থেকে এটা আমরা কালেক্ট করে থাকি সেখানে কিন্তু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে এইটটি ফাইভ আর ফিফটিন পার্সেন্ট থাকে কঞ্চিওলিন এই কঞ্চিওলিন এর গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম আমাদের এই পার্কে ক্রিয়া করার জন্য কাজ এফেক্ট পাওয়ার জন্য কঞ্চিওলিন থাকাটা অতি অবশ্যক ন্যাচারাল পার্লে আর একটা কথা বলি যখন দেখবেন অনেকে বলা হয় যে আমি বসরাই পার্ল পড়েছি বসরাই পার্ল কয়েক ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলে দিই এই বসরাই পার্ল কিন্তু বসরা রিভারটা এখন সত্যি মজে গেছে সেই রিভার থেকে কিন্তু আর কোনো রকম পার্ল পাওয়া যায় না বহু আগে বসরাই পাল থেকে উৎকৃষ্ট মানে সব থেকে উৎকৃষ্ট মানের পৃথিবীর মধ্যে আমরা পেতাম পাল মুক্ত সেই বা পাল মোটামুটি ভাবে আজ থেকে একশো বছর আগে রাজা 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 বাদশারা তাদের নিজেদের ওই হার করে পড়তেন তাই বসরাই পাল থাকলে হতে গেলে অবশ্যই দেখবেন তার মধ্যে একটা হোল আছে নর্থ টু সাউথ একটা হোল হোল আছে অ্যান্ড হোলের মধ্যে কারণ ওই থ্রেড করে মালা দিয়ে পড়তেন রাজা রানী নিজেদের গলায় সেই সমস্ত পালগুলো এখন বিভিন্ন হ্যান্ড হয়ে আমরা আমাদের কাছে ফিরে আসছে বসরাই পার্লের দারুণ কাজ দেয় যদি অরিজিনাল বসরাই পার্ল হয় আর অরিজিনাল বসরাই পার্ল একটু দেখে নেবেন কিভাবে যে কোনো পার্লকে আজকাল তো আমাদের বার্মিস রুবিকেও মানে বার্মিস পার্লকেও বার্মার পার্লকেও বসরাই পার্ল বলে যে ইয়ে করা হয় চালানো হয় তখন বার্মিস পার্লের মধ্যেও ফুটো করে দেওয়া যেতে পারে মেশিনে কিন্তু বসরাই পাল চেনার একটা উপায় হচ্ছে আপনি যখন স্টোনটা নেবেন নর্থ টু সাউথ যে হোলটা আছে সূর্যের আলো বা যে কোনো ব্রাইট আলোর 
सामने धरे देखें एक हलुदाव एक हरिद्राव एक रेडिएशन पावा जाए हलर मध्य बहरे थे ना हे अरिजिन बसरय पाल और बसरय पाल कलर क्योंकि सब समय एकदम खूब पियोरलि अपना बोलो बो अलुमिनियम कलर सिल्वर कलर अलुमिनियम सिल्वर कलर पियोर और एवड़ो खेबड़ो है खूब बस मसृण है ना बसरय पाल क्योंकि देखते खूब एक भलो है ना यो देखे देवे स्वाभाविक भाव और आनी जब निजे कारोकाश रेस्टुरेंट क्यों टेस्ट कर छाड़ा अपनी निजे को जगह एक विश्वस्त जगह स्टोन टेस्ट कर टाली कर स्टोन आपके ठीक ठाक देवा कि ना तो स्टोन दिए थी तरह कारण स्टोन देवा पार्पास ना मेनलिटी कमार्शियल से ठीक भाव देखी ना स्टोन जाते प्राइस एवं क्वालिटी अनुजाई ठीक ठाक क्लायेंट नीते तरज डेक्टली ट्रेडर का स्टोन नहीं कम दामे दीते किरिजिन स्टोन पड़े तर क्चा है क्योंकि स्टोन मानी जो एक जन के अरिजिन पड़ते हैं ता नए हमारे अने के आज जरा स्टोन क्योंकि अरिजिन छाड़ाओ साफ स्टोने क्या है साफ स्टोन ही जैसे पड़ते हैं हमें डिविशनल चार्ट जो देखी अर्थात एक जन जत प्राय षोलो कूड़ीखाना चार्ट देखते हैं ये चार्ट देखले ही बोझा जाए जो रेमेडी हिसाब से स्टोन देव कि देव एवं कतटा देव एवं कतटा तर वेट थक कत पावर दीते हैं कत रोटी दीते हैं एकम्र डिविशनल चार्ट छाड़ ना छाड़ा ना देखले सम्भव ना बला ये क्लियरलि अने आज एक घटना कथा बी हमारे तीन मास आगे एक गुजराटी एस्टेंटनेसमैन पड़े चार लाख टाइम बार्मिज रुबी खुलते बोले पंचाश ट फुटपाथे पा जाए पंचाश ट एक लाल पाथर जस्ट कलर इफेक्ट पार्जे भाई पड़ते बोले ही पाथर लाल पड़छी चार लाख टाइम खुलते पंचाश टाक पड़ते हैं हाँ जो हमारे कथा शुनें तब आपको पढ़ते हैं एक मास पर फिडबैक देवें तो फिडबैक नहीं देखा जाए तर जो झंझाट छो व्यवसा नहीं अनेकटा केटे गए ये रवि नीचस्थ मानी पावर दिल रवि जे जगह एक दरकार पावर कत पावर देव अनेक समय रबिर जो दरकार कलर का छोटे क्ज दे हल्का कलर इफेक्ट क्ज हो जाए कि ना से देखते हैं तरह डि वन डी नाइन वार्क चार्ट एंड डिविशनल चार्ट देखा अति अवश्य दरकार यह मुहूर्ते एकदम शेष प्रांत रही क्योंकि सर आलोचना थे कैकटा विषय पॉइंट आउट कर चेष्टा कर प्रथम एस्ट्रोलजी सम्पर्क क्या दिन मैथमेटिक्स कथा शुने संगे जो कत समान रिलेटेड फिजिक्स कैमिस्ट्री एंड दें बोलजी अल्सो ये भीषण भाव सरप्राइजिंग तथ्य उठे आसल क्यों से लजिकाली तरह एक्सप्लेंेशन मध्यम से पेलम एर पशापी और एक इनफो पेल यूएसर से विशेष एस्ट्रोलजिकल प्रतिष्ठान आईजार आई एस एर से खान इनभाइटेड करवश्य डेफिनेटलि प्रतिबाद ही जाने कन्फारेंस क्या एक इक्ुएशन कि दाड़ा प्रपारलि शास्त्रता बोझ व्याख्या करते विदेश विभिन्न प्रतिष्ठान रेकगनइज कर इनभाइट कर आसन आपनी आपनर अवदान रखु आपनी भीषण भाव के समृद्ध कर खूब ख्याल कर डिफरेंट एक फिल्ड थे रोन प्रफेशन पशापी उइकेंडे प्रफेशन नहीं थकें और पशापी भेबे देख पुजो पर पुजो समय टमय बेड़ानो टेंडेंसि चले जा कन्फारेंस प्रफेशने सैटारडे सानडे से प्रफेशनर जो रेखे तरह डिफरेंट वार्ल्ड के आसा क्यों तरह अवसर टाइम क्जे लगा बुझे पासी शुद्ध अपन का इनफो कौ एक बुझु जान प्रपारलि एस्ट्रोलजी के अप्लाई करते चान प्रफेसर डर बासुर संगे जो करते हेल्पलैन नम्बर अलरेडी अपनारा लिखे नहीं थिंक नाइन सिक्स सेवन फोर टू फाइव जिरो फाइव वन सिक्स और नाइन सेवन फोर एट फोर जिरो थ्री सिक्स नाइन फोर यह नम्बर कल कर पहुंचे जो पर तब हाँ आसार आगे अंत तो फ्राइडर मध्य नाम एलिस्टेड कर बुकिंग कर डेट अफ बार्थ टाइम अफ बार्थ एंड प्लेस अफ बार्थ अबियलि इनक्लूड कर डब्ल्यू 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 डट प्रफ बसु डट इन गए तथ्य जानते यूट्यूबे गए जो समय सर अनुष्ठान देखते यतगुल कथा बल क्योंकि समय भीषण भाव चोक टाचे सर एनिवे अपना नेक्स्ट उइक इनभाइट कर रखल विदाय देव कारण समय शेष भलो थकून सुस्थ्रोलजी के जीवन एप्लाई कर लजिकाली सैंटिफिकाली बुझु तब प्रयोग करते भलो नमस्कार बाय